Allora purtroppo nella nostra mente ancora ci sono i rintocchi di quei 14 colpi. Il mio intervento inizierà e finirà con quel numero. Contarli significa stampare per sempre nella nostra mente, nei nostri ricordi, il sacrificio di questo ragazzo innocente. Allora o la finiamo di fare demagogia o, e cominciamo a fare tutti la nostra parte oppure la nostra indignazione deve essere tale da scatenare una rivolta civile. Questa città non può tollerare che muoiano i suoi figli, questa città non può tollerare che ancora tanti beni confiscati non vengano riutilizzati, questa città non può tollerare il degrado al quale si è sottoposti quotidianamente. Ma se da un lato c'è il grido anche sordo, forte, quotidiano del nostro dolore e con il nostro anche quello dei familiari, degli operatori sociali, della scuola, dall'altra parte c'è uno sguardo di speranza, perché noi quei familiari, compresi quelli di Pasquale, che avevano il diritto di andare via, di bestemmiare contro questa città che gli ha tolti i propri figli, i propri fidanzati, le proprie madri, i propri padri, ecco loro, Adesso sono qui a questo convegno a dimostrare tutto il loro impegno sociale, vanno nelle scuole, ci dimostrano, oggi saranno al funerale, in prima fila, vicini alla famiglia di, di Pasquale Romano. Ebbene, allora questo non può lasciarci indifferenti oppure semplicemente lì far morire il nostro grido di rabbia. Questo per dire che cosa? Che se da un lato ci sono tutti i segni della disperazione, la Fondazione Polis deve fare questo ponte con queste grandi risorse che ha magistrati, forze dell'ordine, familiari delle vittime, operatori sociali, oggi il mondo dell'avvocatura, ben 500 avvocati hanno aderito alla nostra iniziativa con tutte queste forze. La Fondazione Polis fa un ponte tra il dolore, la bestemmia, il lutto e la speranza che il, la nostra terra possa essere vivificata da una, nuova, da una nuova legalità, fatta da questi protagonismi, i primi fra tutti quelli dei familiari delle vittime. Noi ci candidiamo ad essere loro veicolo, noi vogliamo scomparire perché bastano loro. In tutti gli interventi stamattina è stato sottolineato e enfatizzato il ruolo dei familiari. Questa città ha un grande miracolo, i familiari delle vittime. Questo miracolo lo dobbiamo portare in tutto il Paese perché dice che Napoli ce la può fare.